Harmonize anaungana na kundi la wanahaz bilioni ambao tayari mapenzi yameshawatenda na wakatendeka. Yaani kafikia hatua ku move on kukawa ni jambo la shida sana kwao. Ulishawahi kubamizwa na mapenzi mpaka ukajiuliza ni nini nilimkosea Mwenyezi Mungu ama ugafikia hatua ya kuwa na mawazo ya kishetani kama yale ambayo baadhi ya watu wamekuwa nayo mpaka ufikie hatua ya kuondoa uhai wao. Bas Konde leo anatueleza ni kwa namna gani ambavyo mapenzi yale muumiza mpaka ufikie hatua ya kumtafuta mbadara wa kajara. I don't wanna think how this words. Zitamani sana. Of course kufikiria ni kwa namna gani alikuwa anaumizwa na hayo mawazo. No. Ni hatari. Honde anaandika ujumbe huu ambao ameutumia kwenye akaunti yake ya Instagram ili kuwafanya watu waelewe ni nini kilichojitokeza baada ya kumtafuta mrithi wa Kajara na ikiwa ni kama sehemu ya kuonesha ni kwa namna gani ambavyo Kajara aliumiza hisia za makonde huyo. Harmonize aliandika hivi. Jamani eh Siwezi kuona aibu ya kuwaeleza ni kwa namna gani ambavyo mwanamke wangu mrembo wangu Kajara alini inspire sana na alisababisha pia itokee mimi kufanikisha kutengeneza wimbo ambao ni hit song kama huu yani single again Kiukweli kabisa nina uwezo wa kumwapia mpaka Mwenyezi Mungu kwenye hili Nilikuwa nimezama kwenye ulimwengu wa mapenzi. Nilizama haswa. Na wakati ninatafuta ni kwa namna gani ambavyo nina uwezo kuyaponya maumivu ambayo nilikuwa nikiyafikiria, ndipo nilipojikuta nafanikiwa kutengeneza wimbo huu ambao umegeuka na kuwa wimbo mkubwa wimbo wa kidunia. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa sasa hivi niko vizuri. Lakini nilifikia hatua nikawa najiuliza mimi huyu eh kweli? Of course ni maisha tu lakini. Ni maisha. Jambo moja ambalo nina uwezo kuwaelezea ni kwamba siku zote mimi huwa ninaimba maisha yanayohusu maisha yangu. Mambo yote ambayo huwa naapitia ndiyo ninayo ya imba kwenye maisha yangu. Na labda kama ulikuwa ufahamu nimekuwa nikishirikisha watu yale ambayo mimi na yaamini kwenye maisha yangu. Maisha ya kwangu mimi. Hadithi kuhusu maisha yangu na huwa naamini ya kwamba ndivyo ninavyoweza kuibadili dunia. Kama uliwahi kuwa na wakati wa mimi, yaani uliwahi kubahatika kuwa kwenye ulimwengu wa maisha yangu, basi tegemea kupata lolote lile kutoka kwangu. Nina uwezo wa kuimba chochote kile kulingana na namna ambavyo wewe ulinifanya mimi, ulinitreat, yaani ulifanya ukiwa na mimi. Of course, kama ulinifanya vizuri ama ulikuwa vizuri na mimi basi tegemea nitaimba mazuri ya kwako na kama ulifanya mabaya tegemea nitaimba pia vile vile kuhusiana na wewe kwenye maisha yangu lakini itosha kusema ninatambua kwamba kila mmoja anamzungumzia mrembo kare ni simba jamani kare ni simba kujaribu kuwa vile alivyokuwa ex wangu kwenye video naomba nilikili hilo niseme yes yalikuwa ni mawazo ya director wangu director Ken ambaye alikuja na wazo hilo na mimi nikawa nimeripenda alisema tuna uwezo wa kufanya video hii tukiwa na mrembo Karen akafiti character ya mrembo Frida wa Masanja aka Kajara Of course nilipenda wazo hiyo ama wazo hilo na nikasema kwa nini tusifanye 
Keni baadaye akanipa sababu zingine za msingi akasema sababu ya kwanza hadutengenezi video tunatengeneza filamu sababu ya pili tunahitaji mwanamke mwenye uwezo mzuri wa kuigiza na Karen anafaa kuigiza hayo yalikuwa ni mawazo ya director Ken na of course akasema tunahitaji mwanamke mwenye makalio makubwa ndugu yangu Keni kuna wakati alikuwa yuko kama amepagawa lakini kupitia mawazo yake tayari tulifanikiwa kutengeneza hiki tulichokitengeneza kuna wakati ninasimama na kusema kuumizwa kunaweza ukawa na faida ah, okay lakini tumefanikiwa kufanya tulichokifanya akamaliza hivyo basi mwana has video ni mimi kazi yangu ni kuendelea kusogeza na kukuweka karibia na kila update na hii ikiwa ni moja update ambayo nimeipokea na lazimika pia kuisogeza karibu na wewe na natambua tayari umeipokea na tayari unatambua kile kinachoendelea baada haya maneno kuweza kujitokeza na baada pia ya konde kuandika hivi alivyoviandika kulikuwa na maoni pia kibao yani mengi kwa mfano juice box alikuja akasema Kone boy wewe ni wa moto. Ongera sana. Ongela sana sana sana. Lakini pia alikuja Elisha akasema, "Wow. Good attempt. But the vixen seems to be the direct representative of your ex. Keep moving though. You won't be single anymore." Nimeipata comment ya alumni ambaye alikuja akasema Kiingereza unajua kaka harmonize achana na wanaoponda kupitia typing error Lakini baadaye akaje mwingine akaandika hivi Director Ken amefanya kitu kikubwa sana Kuna mtu ambaye alikuja akasema kwa sasa harmonize ndo msanii namba moja na ukitaka kubisha naomba ubishe kwa fact. Kumekuwa na komenti nyingi sana na mimi kwa sababu kazi yangu ni kuwa namsaidia mwana has video ni kutambua yanayoendelea ama ni kusogeza story ambazo nakuwa nimezipokea masai 24 na siku zote saba za wiki baada kuipokea hii ni nalazimika pia kuisogeza kwa ajili yako. Yapi ni maoni yako juu ya hili? Usisite kuniambia kwa njia ya comment. Usisahau kusubscribe, kubonyeza pia alama kikengere ili uweze kuwa mwana familia wa HB TV. Subscribe sasa kwa video za ili. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti.